வெல்கம் டு சந்திரமேக்ஸ் நம்ம ஜாகிரஃபியில் வேர்ல்ட் ஜாகிரஃபியில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பை ராகேஷ் யாதவ் வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோமா ஆல்ரெடி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்த்தாச்சு நம்ம ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் த அட்மாஸ்பெரிக் லேயர் ஃபாதர்ஸ் ஃப்ரம் தி அர்த் சர்ஃபேஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபாதர்ஸ்னால் ரொம்ப தூரமாக ஓகேவா அட்மாஸ்பெரிக் லேயர் மொத்தம் அஞ்சு இருக்கு நமக்கு தெரியும் ஆர்டர் சொல்லட்டா ட்ரோஃபோ ஸ்டாட்டோ மீசோ தேர்மோ எக்ஸோ ஓகேவா ட்ரோஃபோஸ்பியர் டாட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் தேர்மோஸ்பியர் ஹெக்ஸோஸ்பியர் ம் ஸோ இது ரொம்ப தூரமாக இருக்குது எது இப்போ நான் ஆர்டர் சொல்லும் போது ட்ரோஃபோ ஒன் ஓகேவா ஒன்லேருந்து சொன்னேன் ஸோ ட்ரோஃபோ வந்து ஒன் ட்ரோஃபோ ஸ்டாட்டோ வந்து டூ மீசோ வந்து தேர்ட் தேர்மோஸ்பியர் ஐனோஸ்பியர் அது ஃபோர் எக்ஸோஸ்பியர் ஃபைவ் இது லார்ஜஸ்ட்டுனா என்னது ஃபைவா அப்போ எக்ஸோஸ்பியர் தான் ஆன்சர் Exosphere is the fastest layer of the atmosphere from Earth's surface. It is located beyond thermosphere. Thermosphere is far away. It extends from the height of about 600 km to about 10,000 km. So, this is 6,000 and 10,000 km. It is far away. That is very far away. Who is very far away? I am very far away. That is the thermosphere. That is the thermosphere. That is the thermosphere. Next is 147. ஷேல் இஸ் மொட்டஃபா மெட்டமோஃபைஸ்ட் இன் டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ராக்ஸ் இதுக்கு நான் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இதை படிச்சிட்டோம் ஓகேவா ஷேல்னா ஸ்லேட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம படித்தாச்சு இது ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின் தான் இது ரெண்டாவது அப்படி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு மாப்பிள் இஸ் த மெட்டஃப் மர் மெட்டமோஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓகே மெட்ட மெட்டமோஃப்னாலே இந்த சேஞ்ச் நடந்திருக்கு இது மார்பிள் வந்து எதில் வந்து உருவாயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதனால தான் அந்த வார்த்தை மெட்டமோஃபோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படினா எதுவும் வந்து இந்த மார்பிள் உருவாயிருக்கு அது எது லைஃப் ஸ்டோன் ஓகேவா வென் லைஃப் ஸ்டோன் கெட்ஸ் சப்ஜெக்டட் டு த எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் இட் ரீக்னஸ்ட் இன் டு ஃபார்ம் மார்பிள் த்ரூ மெட்டமோஃபோசிஸ் இது என்னென்னா எப்போவுமே வந்து ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது ஓகேவா ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும் சும்மா அப்படியே நடக்காது சும்மா ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்காது நான் இப்போ வந்து திடீர்னு ரொம்ப கோமாக பிஹேவ் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு காரணம் ஏதாச்சும் எனக்கு நடந்திருக்கோ அதனால் நான் கோமாக பிஹேவ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து இது வந்து ஏதோ ஒன்றா மாறி இருக்குது என்ன சொல்ல லைம் ஸ்டோன் வந்து மார்பிளாக மாறி இருக்குது அதுக்கு காரணம் அது மேலே ஹீட்டும் ப்ரெஷரும் போடுறதுனால தான் அதனால் சும்மா இருக்கிறது வந்து எதுவுமே வந்து சேஞ்ச் ஆகும் சும்மாவே எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கும் அதனால் அவங்க சேஞ்ச் ஆவாங்க நிறைய பேர் வந்து லைஃப்பில் ஜெயிச்சவங்க ஸ்டோரிலாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்க நிறைய பெயின் உடையவங்களாக இருந்திருப்பாங்க இல்லை நிறையா கஷ்டப்பட்டவங்களாக இருந்திருக்காங்க எப்படியாச்சும் வாழ்க்கையில் சாதிச்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சாதிச்சிருப்பாங்க ஸோ மோஸ்ட்டாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்ல நம்மளும் அந்த மாதிரி தானே இருப்போம் ஸோ நம்மளும் சாதிக்க போகிற ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது அது ஓகே ஸோ இப்போ லைம் ஸ்டோன் வந்து என்னமா மாறியிருக்கான் மாபிளாக மாறியிருக்கான் எதனாலையா எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர்னால ஓகேவா டோலமைட் இசான் டோலமைட் இசான் செடிமெண்ட்ரி ராக் டோலமைட் வந்து ஒரு செடிமெண்ட்ரி ராக்குன்னு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் இஸ் சிஏ எம்ஜி சிஓ த்ரீ ஆஃப்டர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மெட்டஃபாவிசம் இட் பிகம்ஸ் டோ டோலமைட் மார்பிள் ஸோ டோலமைட் வந்து ஒரு செடிமெண்ட்ரி ராக்குன்னு சொல்கிறாங்க டோலமைட் அது வந்து செடிமெண்ட்ரி ராக் மொத்தம் இக்னீஷியஸ் பார்த்துருக்கோம் மெட்டமாஃபிக் பார்த்துருக்கோம் செடிமெண்ட்ரி ராக் பார்த்துருக்கோம் அதில் டோலமைட் வந்து செடிமெண்ட்ரி ராக்கை தானே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா இட்ஸ் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் வந்து சிஏ எம்ஜி சிஓ த்ரீ அது ஹோல் அது ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஆஃப்டர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் த மெட்டமாஃபிசம் இட் பிகம்ஸ் டோலமைட் மார்பிள் ஸோ மெட்டமாஃபிசம் நடந்ததுனால ஆஃப்டர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மெட்டமாஃபிசம் இட் பிகம்ஸ் டோலமைட் மார்பிள் என்னது இது மெட்டமாஃபிசம் நடந்ததுனால இது வந்து டோலமைட் மார்பிளாக மாறி இருக்குது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஆனால் டோலமைட் இஸ் அ செடிமெண்ட்ரி ராக் நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ இக்னீஷியஸ் ராக் இது இக்னீஷியஸ் எது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஆ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி படித்தோம் இக்னீஷியஸ் ராக் வந்து கிரானேட் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம இதை வச்சு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போ நம்ம ஸ்லேட்லாம் பார்த்துக்கோம்ல அதெல்லாம் மெட்டமாஃபிசம் நடந்திருக்கு அப்போனா சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு மெட்டமாஃபிக் ராக்கில் வந்துடும் அப்போ நம்ம கிரானேட் வந்து என்னது இக்னீஷியஸ் ராக் ஓகே மார்பிள் கூட மெட்டமாஃபிசம் நடந்துச்சுன்னு இப்போ தான் பார்த்தோம் லைம் ஸ்டோனும் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸோ வந்து கிரானைட் தான் எலிமினேஷன் மெத்தலேயே அடிச்சிட முடியுமா த வேர்ட் கிரானைட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் அ லேட்டன் வேர்ட் கிரானம் விச் மீன்ஸ் கிரெயின்ஸ் இட் இஸ் இன்ட்ரூசிவ் இக்னீஷியோ ராக்ஸ் ஃபார்ம்டு இன் பிங்க் ஒயிட் ஆர் கிரே கலர
கொஞ்சம் லைட்டாக ஆச்சுன்னா ஒயிட்டாக மறந்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பிங்க்ன்றது எங்கள் லைட் பிங்க் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேபி பிங்க் கலர் ஓகேவா பேபி பிங்க் லைட் ஆயிடுச்சுன்னா ஒயிட்டாக மாறுது இன்னும் ஒயிட்டே ஃபேட் ஆயிடுச்சுன்னா கிரே கலர்லாம் மாறுது ஓகேவா ஸோ வந்து இந்த மூணு கலரில் வந்து இருக்கு அந்த வேர்ட் கிரானெட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் த லேட்டின் வேர்ட் கிராமம் இது கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல கிரானம் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து எல்லாமே கிரானாக இருக்கலாம் கிரானஸ் இருக்கலாம் என்ன வேணால் இருக்கலாம் பட் கிரானம் நம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கிரானம் ஸோ கிரானம்லேருந்து தான் என்ன வந்திருக்கு கிரானைட் வந்திருக்கு ஸோ ஜிஆர்ஏ என் என்யூஎம் ஓகே த மொஹோ மொஹோர்விக் டிஸ்கனியூனிட்டி இதை மொஹோ டிஸ்கனியூனிட்டி சொல்லுவோம் ஓகேவா இது வந்து எதை வந்து செப்பரேட் பண்ணுது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க இது கிரஸ்டியோ மேண்டலும் இப்போது கிரஸ்டியோ மேண்டலும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நடுவில் வந்து என்னது இருக்குது மேலே வந்து கிரஸ்ட் இருக்குது நடுவில் மேண்டல் இருக்குது உள்ளே கோர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோமா ஸோ அந்த கிரஸ்டியும் அந்த மேலே இருக்க கிரஸ்டியும் அந்த இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கிரஸ்ட்டுக்கும் கோருக்கும் நடுவில் ஐ மீன் மிடில் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிறது வந்து வந்து யாருன்னா மேண்டலா ஸோ நான் ரெண்டுமே கோரும் நடுவில்னு சொல்கிறேன் மேண்டலையும் நடுவில்னு சொல்கிறேன் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகும்ல அது ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் எப்படி சொல்ல வரேன்னா உள்ளே இருக்க அந்த நடுவில் இருக்க பாட்டு பேர் வந்து என்னதுனா கோர் ஓகேவா அதுக்கும் மேலே இருக்குது மேண்டல் அதுக்கும் மேலே இருக்குது கிரஸ்ட்டு நான் ஏன் வந்து மேண்டலை நடுவில்னு சொல்கிறேன்னா மேலே இருக்க வந்து மேலே இருக்க கிரஸ்ட்டுக்கும் கீழே இருக்க குரோருக்கும் நடுவில் வந்து மேண்டல் இருக்குல்ல அதனால் நான் அப்படி சொல்கிறேன் பட் வந்து சென்டர் பார்ட் நடுவில்னா கோர் தான் அதுக்கு அதுக்கும் மேலே மேண்டல் அதுக்கும் மேலே கிரஸ்ட் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நடுவில் நடுவில் சென்டர் பார்ட்டாக இருக்கிறது வந்து கோர் அதுக்கும் மேலே மேண்டு அதுக்கும் மேலே கிரஸ்ட்டு ஓகேவா அப்போது இந்த மொஹோ டிஸ்கண்டினியூ எதுவும் ஒன்றுத்துக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் தான் இருக்கான் அது என்னது மேலே இருக்க கிரஸ்ட்டுக்கும் மேண்டலுக்கும் நடுவில் தான் மொஹோ டிஸ்கண்டினிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க யூஸ் டி ஏ ரெப்ரஸன்ட் த சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் சேஞ்ச் வெலாசிட்டி சீஸ்மிக் வேவ்ஸ்ன்றது என்னதுன்னா அர்த் குவிக் வேவ்ஸ் ஓகேவா அதோட ஸ்பீட் வந்து அது சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூஸ் தி ஹா ரெப்ரஸன்ஸ் ரீசன் வேர் சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் சேஞ்ச் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மொஹோ அந்த மொஹோ ட மொஹோ டிஸ்கண்டினியூட்டி வந்து லைஸ் பிடின் க கிரஸ்ட் அண்ட் மேண்டல் இதை நான் வச்சுக்கணும் சாண்ட் ஸ்டோன் இஸ் மோட்டமோஃபஸ் டூ சாண்ட் ஸ்டோன் இது வந்து திரும்ப மெட்டமோஃபஸில் நடந்திருக்கு அப்படினா அது ஒரு சேஞ்சஸ்லாம் நடந்திருக்கு எதால் மாறி இருக்குது சாண்ட் ஸ்டோன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சாண்ட் ஸ்டோன் வந்து ஆக்சுவலாக மார்பிள் எதாக மாறிச்சு நம்ம பார்த்தோம் லைன் ஸ்டோன்லேருந்து மார்பிள் வந்திருக்கு ஷேட்லேருந்து ஸ்லேட் வந்திருக்கு அப்போ தனியாக ஒருத்தர் இருக்கா அவன் யார் குவாஸ் சைட் ஸோ இது ஆன்சர் இப்படி நம்ம அடிக்கலாம்ல ஸோ நம்ம இது நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம அதில் படிக்கவே இல்லை பட் வந்து எலிமினேஷன் மெத்தட்லேயே அடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம மூணு நாள் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக பார்த்துட்டு வந்துகிட்டே இருக்கோம்ல ஒரு நாள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷ்ஷனே ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது அதெல்லாம் வச்சே நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியுது இதுக்காக தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் படிக்கிறோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸாம் கொஷின் வரலனாலும் எலிமினேஷன் மெத்தடில் அடிக்கிற மாதிரி வரும் ஓகேவா அதுக்காக தான் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ வந்து சாண்ட்ஸ்டோன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செடிமெண்ட்ரி ராக் விச் வில் சப்ஜெக்ட் டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் ரீக்வெஸ்ட் டு குவார்ஸ் எதுவுமே சும்மா வந்து சேஞ்ச் ஆகாதுங்க எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர்னால தான் எதுவும் ஒன்று எதுவும் ஒன்று இப்போ வந்து நான் சும்மாவே கோமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை யாரும் என்னது வந்து நான் அடிச்சிருக்கலாம் கோவப்படுத்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் மூலமாக தான் இந்த குவார்சைட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எதுலேருந்து சாண்ட் ஸ்டோன்லேருந்து ஓகேவா பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் ராக் பிரேக்கிங் டவுன் ஓகேவா பிரே ஒரு ராக் வந்து பிரேக் ஆனாலே அது பேர் வெதரிங் தான் ஓகேவா வெதரிங் தான் சொல்லுவாங்க பெரிய ராக் வந்து அப்படியே உடஞ்சி உடஞ்சி குட்டி குட்டி கல்லாக மாறுது அப்படின்றதுனாலே அது வந்து வெதரிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ராசஸ் பேரே வெதரிங் தான் ஓகேவா இதை நம்ம படிச்சுருக்கோம் நம்ம நிறைய இதெல்லாம் இப்போ சப்ஜெக்ட் வைஸ் அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாலும் ஹரியந்த் புக்கில் அதில் இது வெதரிங் கான்செப்ட் படிச்சுருக்கோம் ஓகேவா பேக்கிங் டவுன் ஆஃப் ராக்ஸ் இன்சிட்டு இன்சிட்டுனா லோக்கலி அந்த ஏரியாவில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹேவிங் நோ மூமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எந்தனாலும் இன்சைட்டும் எக்ஸைட்டும் ரெண்டு இருக்குது இன்சைட்டுனா இந்த ஏரியாவில் எக்ஸைட்டுனா வெள்ளை ஃபாரின் அந்த மாதிரி வெளில எங்கேயோ அப்படின்னு இன்சிட்டுனா அந்த ஏரியாவில் லோக்கலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் ராக்ஸ் இன் இன்சிட்டு மீன்ஸ் பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் ராக்ஸ் இன் பிளேஸ் வேவ் ஹேவி
நம்ம 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 நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து மாடர்ன் இந்தியா கூட படிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ செடிமெண்ட்ரி ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக் வந்து எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு கிரானைட் வந்து இக்னீஷியஸ் ராக்னு தெரியும் ஏன்னா இப்போ தான் படித்தேன் ஓகேவா இங்கே ஆர்கோஸ் தான் வந்து செடிமெண்ட்ரி ராக்னு சொல்கிறாங்க ஆர்கோஸ் இஸ் அ டைப் ஆஃப் சாண்ட் ஸ்டோன் விச் இஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபெல்ஸ் பார் இதை வேறு சாண்ட் ஸ்டோன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் சாண்ட் ஸ்டோன் வந்து செடிமெண்ட்ரி ராக்னு இது நமக்கு இது இது என்னது ஆர்ஸ் ஏர்கோஸ் வந்து சாண்ட் ஸ்டோனு இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் சாண்ட் ஸ்டோன்னு தெரிஞ்சாலே அது செடிமெண்ட்ரி ராக் நம்மளால் அடிச்சிருக்க முடியும் நம்ம கடைசியில் எது என்னெல்லாம் என்னென்ன ராக்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் வேணால் நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை ஒரு நாள் படிக்கலாம் ஓகேவா இது வரைக்கும் படித்த கான்செப்ட் எல்லாம் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரில் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு முடிக்க போகிறோம் இது கிட்டத்தட்ட ஒன் நைன்ட்டி செவன் கொஸ்டின் கிட்டே இருக்குல்ல இது முடிச்சிட்டோம்னா இது வரைக்கும் படித்த கான்செப்ட் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஓகேவான்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் என்னது ஓகே இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்னது ஆர்கோஸ் இது வந்து சே சாண்ட் ஸ்டோன்னு டைப்னு சொல்லிட்டாங்க இட்ஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபெல்ஸ் டார் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் செரிமெண்ட் ராக் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ராக் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஓகே விஷ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ ஆர்கானிக் ராக் ஆர்கானிக்ன்ற வார்த்தை இருந்தாலே கார்பன் இருக்குது அதில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா நம்ம ஜென்ரலாக இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு படிச்சிருக்கோம்ல அதில் மோஸ்ட் அந்த சி சி சின்னு போடுவோமே அதெல்லாம் கார்பன் இல்லை ஸோ அதை வச்சு தான் இதில் எது கார்பன் இருக்குன்னு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள் எஸ் கோல் கோலில் தான் கார்பன் இருக்குது அதனால தானேங்க நம்ம வந்து கோல்லேருந்து வந்து இது எடுக்கிறாங்க பெட்ரோல் எடுக்கிறாங்க அது எடுக்கிறாங்க எரிக்கக்கூடாதா அப்படி இப்படின்னு நிறையா சொல்லுவோம்ல அதெல்லாம் அதனால தான் கோல் இஸ் அன் ஆர்கானிக் டைப் ஆஃப் செடிமெண்ட்ரி ராக் இதுவும் செடிமெண்ட்ரி ராக்காக ஓகேவா ஆஸ் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் ஆஃப் ஃபாசில்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஃபாசில்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டா விச் இஸ் காட் பரீட் அண்ட் அர்த் கிரஸ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் இது தான் இதில் இருந்தானே எடுக்கிறாங்க அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க கோலெல்லாம் இது வந்து என்னது ஆர்கானிக் ராக்னா ஆப்வியஸாக அது கோல் தான் சரி த மோஸ் ஓகே ஸோ ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் ராக்னா கோல் ஸோ நம்ம படித்து முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது இது முடிச்சிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் இல்லைனா மேப்ஸு அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஓகேவா அதை பேசுங்களா தேங்க்யூ